Assalamualaikum शब्द के आज के अमी हाजिर हुए थे खमारी देर गांव को तुई नहीं है आज के अमार लक्ष्य थे आमादेर मौत्शो चाशे चाशी देर बा मौत्शो चाशे जुन्नो जा जा प्रोजेक्शनियो बेपस्से पर गुलोनी एक तो आलाप करार जुन्नो अमी दुजन खमारी एवं एक जन कर्मो करता हमारे शादे आते हैं so Bangladesh akon aku bangun desa tu, amra pori lakukan tu kurusi je Bangladesh akon titi ubiat tamo amat cukup badan kari desh overally. Abang mitha panir utpadan dikte ke amra cukup tu. Amade lagi China abang Vietnam ase. So amra bahalok kurusi abang amade aro bahalok arar sujuga ase. Karena amade deshe potong ton cholle atau gramai kongji jatuh pori man बुकुर बादी की विभिन्न वाटर लैंड आते हैं शेगुल के जो दे अम्रा काजे लगाते पड़े अमर मन है अम्रा अनेक भालो कुटते पड़ो तो जय हो कमी आज के अमर शते आज से थक बैन पहले मैं आज जिल हक मुन्ना अन्य डीजीएम नाहर रेग्रो डीजीएम नाहर रेग्रो एवं आर तो जन खामारी आमदेश शायद जोगदान कर रहे हैं आधा घंटे पहले आरे फिर रामन एवं इंजीनियर मामा सायद रामन शामिल आह तो सो अमी यह दिल्ली तो ना कुरी आह अमी मुन्ना शायद के अमी धनुवत जाती शकल वाला है आम शायद जुक्त हो जन्नो आह अमी अपना मध्य में अनेक जिज्ञासा था था के जे आमर का चेट कॉमन लाइव स्टॉक पालन करो आश्चर्य शॉप शॉप खाने आश्चर्य लाभ लो साथ से अब हम शॉप खाने ही जो भी भालो करे जो भी चाशा बात करा जाए साइंटिफिक वो ऐसे जो भी कल्चर करा जाए प्रॉफिट करा जाते पारे सो किंतु शेखर जो ना आपने के नियम गुलो जानते होंगे कि वहाँ पे आपने मैं शेखर जो ना आपने ब्रीड शोमंद खबर रखते होंगे, आपने कल्चर शोमंद खबर रखते होंगे, आपने फिट शोमंद खबर रखते होंगे, डिजीज शोमंद खबर रखते होंगे, बायोसिक्योरिटी शोमंद खबर रखते होंगे। तो सो जाइए हो। मुनेश्वर आपने पहले में आमदर के संकीप्त हो गए, आपना शोमंद है क्यों बोलें जब आपने पुनरो दिर्घ पुनरो शोलो � so, you started to write a book, and you started to write a book, and why did you write a book? I was very interested in this book. Yes, sir. I was very interested in this book. 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 शकोल दशक बिनों देखे दोनों बात जानाई हमारे नाहर एक ग्रुप ग्रुप के पक्को थे के हम बैक्स बोलते पक्को थे के पहले में हमारे पुरी चौया में दिच्छे आमे मोहम्मद आजी जोर हक मुन्ना आमे बांग्लादेश की शिविर शिविर दलाई मायमिंग सिंह थे के फिशरीज जो ऑनर्स फिशरीज बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स से मास्टर्स आमार कर्मों जीवन शुरू है उन्हीं शो चौहिशाल चौहिशाले मार्केटिंग सेल्स एंड मार्केटिंग है। वो तो मैं सर अशोने इस सेक्टर में आशा बोरो भाई देर उन्हों करना है आमादेर इंवर्सिटी बोरो भाई रा हमें देखता हूँ जिस सेक्टर में आशा उन्हें भालो करें चाहे तो कौन तादेर उन्हों करना है ताद तो मैं आशा है पुर्तुमे आशा है आम्रतो फिशरीज़ जरूर कोर कास्ट कोर्स ही सेल्स मार्केटिंग वो तो बुझी ना पुर्तुम पुर्तुम एक तो खराब लग से तार कोरे चार पांच मर्ज़ जाओ कोरे खूबी एन्जॉय कोर्स ही तारा हमारे एक पोरा मशहूर दिस की भावे आशुले सेल्स टक कोरा जाए सेल्स तो आम्रतो कुछ ना बुझी नही नहारे ग्रुप ग्रुपे मैं कॉर्मों तो रोए ची ये जेम ही शबे सेल्स एंड मार्केटिंग अच्छा बांग्लादेशी जे ये जो आपने जेनेटिक्स मौत शो फीचर्स एवं जेनेटिक्स नहीं लेखा पूरा कर रहे थे ना लेखा पूरा आपने के ये जो सेल्स से किवा बेल कुछ जब ना आपने तो प्रथम तो अंतिम लेखा हमारे देर कैसे � so, do you think that you have to do this work? Do you think that you have to do this work? 
অবশ্যই অবশ্যই স্যার আমার লেখাপড়াটা তো আমার মুখ্য ভূমিকা পালন করতেছে আমার তো বেসমেন্ট স্যার আমার পড়াশোনা পড়াশোনা তো না জানলে তো আমি স্যার এগুলো বিকল্প নাই এভাবে আমরা আমাদের যে জাতগুলা কিভাবে ইম্প্রুভমেন্ট করা হয় এগুলো খামারিদের পরামর্শ দেওয়া হয় যে এইভাবে আমরা প্রত্যেকটা জাত ইম্প্রুভমেন্ট করা হচ্ছে গিফট তেলাপিয়া তেলাপিয়া মাছ পাঙ্গাস মাছ ভিয়েতনামি কই এগুলো সবগুলো ইম্প্রুভমেন্ট করা হয়েছে জেনেটিক্স এর মাধ্যমে আচ্ছা বাংলাদেশে যে মৎস্য চাষের সম্বন্ধে কিছু বলেন আসলে কি ধরনের মাছ চাষ হয় এবং কোনগুলো কমার্শিয়ালি ফিজিবল যেটা মানুষ সবসময় জানতে চায় মানে আদিকাল থেকে হয়ে আসতেছে এটা আমাদের মানে সবচেয়ে দামি মানে সবসময় এই মাছের আপনি হয়তো আপনি হয়তো অনেকে আপনি বুঝেন আপনি সাদা বলতে বুঝেন কিন্তু আমি আসলে ওনাদের জন্য এই এই আয়োজনটা করেছি সেটা হচ্ছে যারা অনেকে জানতে চায় যারা হয়তো নতুন উদ্যোক্তা বা পড়ালেখা করছে তারা চাচ্ছে যে মাছ সাদা সাদা মাছ বলতে স্যার যে ইন্ডিয়ান মেজর কাপ যেগুলো বলে সিলভার কাপ গ্যাস কাপ রুই কাতলা মেগেল এগুলোকে আমরা সাদা মাছ বা হোয়াইট ফিশ বলি তার পাশাপাশি বাংলাদেশে চাষ হয়ে আছে মানে মনে হচ্ছে তেলাপিয়া মাছ পাঙ্গাস কই শিং মাগুর পাবদা গুলশা শোল মাছ পাশাপাশি ইদানে কিছু জায়গাতে আমরা এর মাছও চাষ করতে দেখেছি বাংলাদেশের যে মানে সাগরের কিছু মাছ পুরাল এটাও চাষ করতে দিই তবে কুমারশিয়ালি বাংলাদেশ সবচেয়ে এখন বেশি মাছ চাষ হচ্ছে তেলাপিয়া পাঙ্গাস কই এগুলো পাবদা গুলশা এগুলো এখন চাষ হচ্ছে তবে স্যার যে মাছ বাংলাদেশে যে মাছ চাষ যে একটা যে এক ধরনেরই মাছ করবে এইরকম না স্যার আমাদের সবাইকে কারণ মানুষের টেস্ট কিন্তু ভেরিয়েশন হয় স্যার যখনই দেখবে যে বাংলাদেশ খামারিরা দেখে যে একটা মাছে একটু লাভ হচ্ছে হয়তো পাবদা গুলশা চাষ করে অনেক সময় দেখা যাচ্ছে এক বছর লাভ হলো সবাই দেখা যায় ওই পাবদা গুলশার দিকে পিছে হাঁটতেছে এই কারণে আমাদের দেখা যায় যে ওই পাবদা গুলশার ব্যাপক চাষ হওয়ার কারণে কিন্তু পাবদা গুলশার মাছের আবার চাষটা দামটা কমে যাচ্ছে দেখা যাচ্ছে পরের বছর পাঙ্গাসের চাষ কমে গেছে পাঙ্গাসের দামটা ভালো এই জন্য আমি খামারিদের উদ্দেশ্যে বলবো যে আসলে আমাদের সব ধরনের মাছ চাষ করা উচিত কারণ এক সময় এক একটা মাছের রেট ভালো থাকে আর মানুষের টেস্ট ভেরিয়েশন সবসময় পাবদা মাছ খাবে না পাবদা মাছ হয়তো কাস্টমার লেভেলটাও এরকম মিনিমাম তিনটা তিনটা জাতের মাছ তেলাপিয়া পাঙ্গাস পাবদা গুলশা এরকম চাষ করতে পারে কারণ যে কোনো একটার মাছের হয়তো এক সময় একটু দাম কম যাইতে পারে কিন্তু পরবর্তীকে যায় অন্য মাছের ভালো দাম থাকে তারা ওটা দিয়ে কাভার করতে পারে এই জন্য আমি সবসময় খামারিদের একটা পরামর্শ দিয়ে থাকি যে আপনারা সব মানে একটা মাসের দিকে যখন যেটা যেটা চাষ করতেছে লাভবান হচ্ছে ওই দিকে কখনো ঝুঁকে যাবেন না কারণ দেখবেন যে ওই মাসটা পরে দেখে যে ওই রকম আর সেরকম প্রফিট বা লাভ থাকে না তো আমার জানা মতে যেমন বাংলাদেশের একটা মেজর খামারিরা আপনার তেলাপিয়া মনোসেক্স করে এবং কারণ এটার ট্রানজাকশনাল ইয়ে ভালো মানে খুব বিক্রি হয় এবং খুব কম দামে কম দামটাও কম কাস্টমার এটা কাস্টমার কনসিস্টেন্টলি মোটামুটি থাকে কারণ বাংলাদেশের মিডিল লেভেল বা লোয়ার মিডিল ক্লাস দেখা যাচ্ছে তেলাপিয়া মাছের উপর অনেকটা নির্ভর কারণ একশো টাকা অ্যারাউন্ড কোনো কিছু বাংলাদেশে আসলে তেমন থাকে না সো এটার ব্যাপারে আপনি একটু বলেন যে আসলে তেলাপিয়া খাদ্য মান এবং তেলাপিয়া চাষের যে উপযোগিতা এটা যে বেশি বেশি চাষ হচ্ছে অন্য মাছের জন্য কি সেটা সমস্যা নাকি 
তেলাপিয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমরা সাদা মাছ কাঠ মাছ যেন মানে রুই কাতলা মেগেল এগুলো আমরা চাষ করতে পারি ইজিলি করা যায় আর তেলাপিয়া মাছের একটা এমন একটা মাছ স্যার এটার রেট সব সময় খুব বেশি একটা ভেরিয়েশন হয় না একমাত্র উনিশশো সতেরো আঠারো সালে একবার মাছের একটা দাম খুব কমে গেছে তারপর থেকে তেলাপিয়া মাছে দেখা যায় যে প্রোডাকশন কস্ট যেটা আসে তার চেয়ে মার্কেটে খুব বেশি একটা কম দাম যায় না স্যার ভালো দাম এই জন্য তেলাপিয়া মাছের মার্কেট এক্সেপ্টেন্স মানে কনজিউমারদের কাছে তার গ্রহণযোগ্যতা অনেক ভালো সব কাস্টমার মানে মিডিল থেকে লোয়ার সবাই এই মাছটা পছন্দ করে এবং খাইতে পারে এবং বাচ্চারাও খাইতে পারে এই মাছটা কারণ এই মাছের মাংসের ভিতর যে ইন্টা মাছগুলোর বনটাও থাকে না শুধু একটা মাছ কেন একটা বন থাকার কারণে এই মাছটা সবাই ইজিলি মানে বাচ্চারা খাইতে পারে সবাই পছন্দ করে এই জন্য তেলাপিয়া মাছটা আমাদের দেশের জন্য আহ খুবই উপযোগী এবং এটা চাষের জন্য প্রফিটেবল স্যার মাছ আচ্ছা তো আমি একটু ভিন্ন প্রসঙ্গে যাই যেহেতু আপনি এখন নাহারাগ্রের সাথে আছেন ফিস ফিডে নাহারাগ্র বেশি দিন না খুব বেশি দিন না হয়তো দুই আড়াই বছর বা কারণ সব মিলে তিন বছর হবে ভাসমান ফিডের নিয়ে তো এই তিন বছরের পথ চলার মানে আপনি কি দেখেছেন আসলে যাবে যে প্রত্যন্ত চলে যাচ্ছেন খামারদের সাথে কানেক্ট হচ্ছেন আগে তো আমাদের দেশে এখনো অনেক ওয়াটার লাগ এরিয়া আছে আসলে ওইটাকে আমরা খামারিরা বা গৃহস্থ যারা আছে তারা এটা কালচার করে না তারা প্রপার ফিডিং করে না যার ফলে হয়তো রেজাল্টটা ওভাবে পায় না তো ওই জায়গাটা সহ একটু বলেন যে অনেকে আছে যে এমনি পুকুরে মাছ ছেড়ে দিল ওইটা আর যত্ন নিল না বা কোনো দেখা যাচ্ছে সিম্পল কুড়া ভুষি দিল দিলে দিল না দিলে নাই দিলে কি লাভ না দিলে কি লাভ এবং কেন সাইন্টিফিক বা অথবা কমার্শিয়াল ফিড গুলো এখন এটা কি জোর করে খাওয়ানো হচ্ছে নাকি আসলে খাওয়ানো দরকার অনেকের মধ্যে একটা ধারণা আগেও তো মাছ বড় হয়েছে এখন এখন কি দরকার ফিড খাওয়ানোর জন্য ধন্যবাদ স্যার আসলে নাহার এগ্রু গ্রুপের আসলে ফিস ফিডের পথ চলা হয়তো খুব বেশি দিনের না কিন্তু নাহার এগ্রু গ্রুপের মানে পথ চলা স্যার অনেক আগে উনিশশো নব্বই সাল থেকে নাহারে গ্রুপের পথ চলা শুরু নাহারে গ্রু গ্রুপের প্রথমে নাহার সিক্স দিয়ে শুরু হয় তারপরে আস্তে আস্তে বাংলাদেশের সংযোজন হয় নাহার পোলট্রি ফিড দীর্ঘদিন নাহার কিন্তু স্যার খুব সুনামের সহিত যে নাহার সিক্স টা বাংলাদেশে সর্বত্রই মার্কেট করে আসতেছে তার একটা ভালো একটা সুনাম আছে ব্র্যান্ড ইমেজ আছে তারপরে আসে নাহার পোলট্রি ফিড পোলট্রি ফিডটা সারা বাংলাদেশের প্রায় প্রত্যেকটা জেলাতেই তাদের একটা নেটওয়ার্কিং আছে সেলস নেটওয়ার্কিং আছে এর পাশাপাশি নেটওয়ার্কিং আছে এবং খামারিরা ইউজ করতেছে তাদের একটা ফিড ইউজ করে বাংলাদেশ নাহারের একটা গ্রহণ যোগ্যতা আছে যে নাহারের একটা ব্র্যান্ড যে এই ব্র্যান্ডটার উপর যে খামারিদের আস্থা আছে এটা কিন্তু স্যার আমরা চিক্স এবং পোলট্রি ফিড দিয়ে প্রমাণ করেছি অলরেডি এই কারণে যখন আমাদের ফিডটা আসে আমাদের খামারিরা কিন্তু ওই আস্থা থেকে আমাদেরকে গ্রহণ করেছে সব মানে সব জায়গায় আর যেটা স্যার বললেন যে অল্প সময় অল্প সময় আমাদের যেহেতু একটা সারা বাংলাদেশে আমাদের পোলট্রি এবং সিক্স এর একটা আমাদের সেলস নেটওয়ার্ক রয়েছে আমাদের একটা অনেক বড় সেলস টিম রয়েছে এদের মাধ্যমে আমরা স্যার প্রথমে ট্রায়াল বেজে প্রত্যেকটা জায়গায় কিছু কিছু ফিড দেওয়ার চেষ্টা করি এবং আমরা খামারি বেজ ডিলারদের কিছু পার্শিয়াল শেয়ার আমরা ফিড দিয়েছি তাদেরকে আমরা বলেছি যে আমাদের আগের ব্যান্ড তারাও নিজেরাও আমাদেরকে গ্রহণ করেছে খুব ভালোভাবে যে না নাহারের আগের যেহেতু ব্যান্ড গুলার গুণগত মানগুলো ভালো তারা আমাদের উপর আস্থা রাখছে সেই আস্থার বা বিশ্বাসের জায়গা থেকেই কিন্তু আমাদেরকে তারা গ্রহণ করেছে গ্রহণ করার পরে দেখ তখন দেখে যে না নাহারে যেহেতু আগের যেগুলো প্রোডাক্ট গুলো যেভাবে তারা কোয়ালিটি গুণগত মান সম্পন্ন দিচ্ছে ফিসফিডটা সেই একই রকম তাহলে আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ রশেষ রহমতে যেখানে যেখানে আমরা ফিড গুলার স্যার খামারিদের এবং ডিলারদের দেওয়া হয়েছে সেখানে তারা আমরা আমরা একটা ভালো গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছি খামারিরা অন্যান্য যারা বাংলাদেশে অনেক বড় বড় কোম্পানির ফিসফিডে বাংলাদেশে দখল করে আছে কিন্তু তাদের 
হিটের পাশাপাশি আমাদের ফিট খাওয়ানোর পরে তারা আমাদেরকে অনেক বেশি গ্রহণ করেছে এবং তারা আমাদের প্রতি বেশি খুশি যে আমার তাদের যে আমাদের ফিটটা ভালো রেজাল্ট পাচ্ছে এই দিক দেখে আমরা কিন্তু মার্কেট অল্প সময় হলেও আমার একটা ভালো একটা মার্কেটের শেয়ার নিতে পারছি আর ভিন্ন চোখে দেখত মানে মনে হয় যে দেখ নিচু কাজ একটা অনেক মনে করতো মাছের কথা বললেই একটা মানুষ মনে করতো যে মাছের মাছ চাষ করে এ তো মনে হয় জেলে বা এরকম মনে একটা দৃষ্টিভঙ্গি ছিল স্যার আসলে বাংলাদেশে কিন্তু আস্তে আস্তে মাছ চাষ কিন্তু একটা স্যার ওই পর্যায়ে এখন কিন্তু নাই এখন কিন্তু একটা শিল্প এ পরিণত হয়েছে আর কি মৎস্য শিল্প এখানে বাংলাদেশের অর্থনীতিতে কিন্তু থ্রি পয়েন্ট ফাইভ পার্সেন্ট জিডিপি তো মানে একটা অবদান রাখতেছে বাংলাদেশ মৎস্য সেক্টর এই এই যে কমার্শিয়ালি যখন মাছ চাষ করতো স্যার ওখন ট্রেডিশনালি ওই সিস্টেম যে মাছ পুকুরে ছাড়ে দিলাম মাছ তো মানে প্রাকৃতিক খাবারের উপর ডিপেন্ড করলে তো আমরা স্যার ওইভাবে কুমারশালে মাছ চাষ করতে পারবো না আগে এটা মানুষের ধারণা ছিল মাছের আবার খাবার কি দিব মাছকে খাওয়াইতে হয় না এরকম অনেক মানুষের ধান ধারণা ছিল মাছ ছাড়া দিয়েছে পুকুরে বড় হয়েছে এক বছর দুই বছর পর উঠাইছে মাছ খাইছে কিন্তু যখন মাছের চাহিদা বাড়তেছে দিন দিন মানুষ বাড়তেছে কিন্তু এই এইভাবে কুমারশালে মাছ চাষ করতে হলে স্যার আপনি অল্প সময়ে মাছ চাষ করতে হবে অল্প জায়গায় বেশি মাছ চাষ করতে হবে এটার জন্য আপনাকে অবশ্যই অবশ্যই মাছের সাইন্টিফিক কালচার পদ্ধতিকে আপনাকে অনুসরণ করতে হবে কালচার পদ্ধতির পাশাপাশি আমাদের কমার্শিয়ালি যেগুলো ফিট বলেন যে কোনো কোম্পানি ফিট হয় তো কারণ অল্প সময়ে আমাকে মাছের সেল করতে হবে রিটার্ন নিয়ে আসতে হবে আমি আগে দুই বছর এক বছর পর পর মাছ চাষ করবো এখন স্যার আমরা কমার্শিয়ালি মাছ চাষ করার ফলে ফিট খাওয়ানোর ফলে আমাদের কাছে দুই মাস পর পর মাছ বিক্রি করতে পারি আমাদের আমাদের যে ইনভেস্ট আছে এটা আমরা রিটার্ন নিয়ে আসতে পারি ফলে আমরা একটা বছরে তিন থেকে চারটা কালচার করতে পারি এটা হচ্ছে ফিট খাওয়ানোর একটা উপকারিতা মাছের রিটার্ন বেশি প্রোডাকশন করতে পারতেছি মাছ আমাদের ক্যাপিটালটা তাড়াতাড়ি রিটার্ন আসতেছে এটা আমরা চক্রবিধি হারে ইউজ করতে পারতেছি স্যার এই কারণে আমাদের এটা এখন ওই মানে ট্রেডিশনাল পদ্ধতিতে আর চাষ করলে হলো আমাদের অবশ্যই ফিট খাওয়ালে খাওয়াতে হবে ফিডের যথেষ্ট উপকারিতা আছে যেহেতু মাছ আমাদের তেলাপিয়া মাছে এক কেজি মাছ হয়তো এক কেজি দুইশো গ্রামের মতো হয়তো ফিড লাগে এটার কস্টিং আর মাছের কস্টিং আমাদের মধ্যে একটা আমাদের ভালো একটা মার্জিন থাকে আর কি প্রফিট আছে এই জন্য আমরা সবাইকে বলি যে আসলে ট্রেডিশনাল ওই সিস্টেম থেকে এখন আমরা আমাদের সামনে স্যার অনেক বড় বড় খামার ইনশাল্লাহ অনেক ভালো লাভ করতেছে ভালো অবস্থায় আছে তার আপনার ওই জিনিসটা আমাকে একটা আমার শ্রোতাদেরকে একটু বলবেন যে একটা পুকুরে আপনি তিনটা থেকে চারটা কালচারের কথা বলেছেন আমাদের পুকুর গুলো ওইভাবে প্রস্তুত করতে হবে এবং আমাদের তিনটা কালচার করতে হলে আমাদের কিছু মাছ সবসময় চাপে রাখতে হবে রেডি রাখতে হবে যে আমরা যেগুলো বীজ মাছ বলি বা মানে যে চাষে দেব আমরা সিড যেটা বলা হয় সিড এই মাছটা আমরা যদি অন্য একটা পুকুরে আমরা রিজার্ভ করে রাখি যে দশটা বারোটায় যদি কেজি থাকে তাহলে রিজার্ভ করে রাখা হয় এবং কুমারশালে যখন কালচার পুকুরে আমরা যখন দেই তখন দেখা যায় দুই মাস দুই মাস পর পর আমরা এটা দুটা তিনটা কেজি আমরা চলে আসে এইভাবে আমরা প্রত্যেকটা পুকুরে আমরা বায়ু রুটেশনে চাষটা করতে পারি স্যার করলে আমরা বছরে তিনটা চাষ করতে পারি খুব সহজে বাংলাদেশে যখন বন্যা সিজনটা থাকে যেমন এখন খুব এখন খুব রেনি সিজন চলছে এখন ওই সময় কি মাছ চাষ কি সাময়িক ভাবে একটু কম হয় নাকি মানে অন্য কোনো প্রোটেকশনের ব্যবস্থা থাকে অনেক সময় দেখা যায় যে সব ভেপে গেল 
না স্যার এখন বাংলাদেশে তো বন্যা পরিস্থিতির সময়ে যারা কমার্শিয়ালি মাছ চাষ করে তাদের কিন্তু ওই বন্যার পরিস্থিতিটা মাথায় রেখে কিন্তু তারা একটা পুকুর যে প্রিপারেশন গুলা করে থাকে যে বাংলাদেশে হয়তো বন্যা তাদের একটা দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা আছে যে আসলে যদি বন্যা হয় এই পুকুর গুলাতে কত দূর পর্যন্ত পানি আসতে পারে ওই রকম কিন্তু একটা স্যার প্রোটেকশন নিয়ে তারা পুকুর গুলা প্রস্তুত করে থাকে তারা পুকুর বা প্রজেক্ট কিন্তু মানে প্রজেক্ট গুলো ওইভাবেই তারা সাজায় যে যদি বন্যা যদি হয় আমাদের কিছু বন্যা প্রোটেকশন বাদ তৈরি করে রাখে যায় যাতে যেন বন্যা যদি হয় ওই মাত্রা বন্যা হলে যেন পুকুর গুলাতে আমাদের কোনো ইফেক্ট না পড়ে এখন ওই বন্যার জন্য যে এই সময় বন্যা হতে পারে মাছ চাষ করবো না এইরকম ধারণা থাকে কৃষকেরা আর নাই ওখান থেকে সরে এসেছে তারা ওইভাবে প্রোটেকশন নিয়ে সারা বছরে মাছ চাষ করে তো একটা জিনিস শীতকালে একটু মানে মাছের চাষের একটু মানে ধীর গতি আসা যায় কারণ শীতকালে মাছ কম বাড়ে মানে কম বাড়ে মাছ খাবার কম খায় এবং শীতকালে আবার আমাদের যে মানে ক্যাপচার ওয়াটার যেগুলো আছে ওপেন ওয়াটার এগুলো শুকে যায় এখানে আমরা কিছু ন্যাচারের কিছু মাছ পাওয়া যায় মানুষ ওই মাছটা একটু সুস্বাদু হয় ওদিকে একটু কাস্টমারের নজরটা একটু বেশি ওদিকে চলে যায় এই কারণে ওই সময় একটু মাছের চাহিদাটা কম থাকে মাছের গ্রোথ কম থাকে ফিলিং করে না ওই সময়টা আমাদের দুই মাস একটু একটু আমাদের মানে ইয়াটা স্লো যায় আর কি স্যার আমি একটু সময় চলে যাচ্ছে যে দেশে কি কি পদ্ধতিতে মাছ চাষ করা হয় কোন পদ্ধতিতে চাষ সবচেয়ে সহজ এবং প্রফিটেবল কারণ একজন যারা খামারি হতে চায় তারা খুব সহজ পদ্ধতি প্রথমে বেছে নিতে চায় যেমন এখন বায়োফ্লক পদ্ধতি আছে আহ ওইটাও যদি পারেন একটু বলবেন যে আসলে বায়োফ্লক আহ শুরুতেই বায়োফ্লক করাটা কি উচিত কিনা বা মানে কোন পদ্ধতি গুলো জনপ্রিয় এবং সাস্টেনেবল এবং প্রফিটেবল বাংলাদেশে স্যার আমাদের বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে আমাদের আসলে খামারিরা এখনো এখন বর্তমানে অনেক আমাদের শিক্ষিত অনেক উচ্চ শিক্ষিত ইঞ্জিনিয়ার বলেন অনেক ইউনিভার্সিটি পড়াশোনা করে ফিশারিজ ডাক্তার এরা এখন কিন্তু অনেক শিক্ষিত লোকেরা আমাদের এই সেক্টরে আসতেছে আগে কিন্তু স্যার এইভাবে অনেক শিক্ষিত লোকেরা আসে নাই ওইভাবে মানে অশিক্ষিত লোকেরাই বা আমাদের অশিক্ষিত বলবো না স্যার মানে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা তাদের ছিল না কিন্তু ওইভাবে তারা এসে মাছ চাষ শুরু করে বাংলাদেশে আগে থেকে যে বাংলাদেশের চারটা ধরনের মাছ চাষ করতে ট্রেডিশনাল পদ্ধতি যেটা স্যার বললেন যে মাছ পুকুরে দিয়ে দিবে ন্যাচারালি মানে প্রাকৃতিক খাদ্য খায় বড় হবে এটা এটা হচ্ছে ট্রেডিশনাল একটা পদ্ধতি আগে যারা আমরা করছি বা এক্সটেনসিভ পদ্ধতি বলা হয় পরে তারপরে আসছে সেমি ইনটেনসিভ এখানে আমরা মাছের একটা নির্দিষ্ট ঘনত্ব থাকবে মাছে আমরা পুকুরে নিয়মিত খাবার দিবে এটা একটা সেমি ইনটেনসিভ পরে ইনটেনসিভ পদ্ধতি যেখানে আমরা মাছের কে খাবার দিব মাছের নির্দিষ্ট ঘনত্ব থাকবে মাছের পানি পরীক্ষা গুলো প্রত্যেকটা প্যারামিটার আমরা নিয়মিত পরীক্ষা করবো এটা ইনটেনসিভ সুপার ইনটেনসিভ যেমন বায়ুপ্লকের কথা যেটা বললেন স্যার এটা হচ্ছে সুপার ইনটেনসিভ একটা কালচার সিস্টেম আসলে আমাদের খামারিদের আমি প্রথমেই স্যার বায়োপ্লকে ওইভাবে আসতে বলবো না কারণ মাছ চাষের যদি আগের কোনো সেমি ইনটেনসিভ ইনটেনসিভ এগুলো কালচারের যদি কোনো অভিজ্ঞতা থাকে তাহলে আমি তাদেরকে সাজেশন করবো যে আপনারা বায়োপ্লকের দিকে যান বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে আমাদের সেমি ইনটেনসিভ ইনটেনসিভ এই দুটো পদ্ধতিতে বাংলাদেশের কৃষক আমার আমার কৃষক ভাইরা মাছ চাষ করতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে আর এই দুই পদ্ধতিতে বাংলাদেশে মাছ চাষ করতেছে করে আলহামদুলিল্লাহ সবাই প্রফিট করতেছে ভালো অবস্থানে আছে বায়ু ফ্লক স্যার এটা একটা ফ্লক তৈরি করা একটা ব্যাকটেরিয়াল ফ্লক তৈরি করে একটা একটা ইনডোর পদ্ধতিতে মাছ চাষ পদ্ধতি এটাতে স্যার বাংলাদেশে আমরা শুরু করতেছি তারপর ওইভাবে আমরা এখনো সব জায়গায় সফল হতে পারি নাই সবাই কিন্তু স্যার এই ওইভাবে নলেজটা না থাকে সফল হতে পারতেছে না তবে আমরা সাজেস্ট করি এখন সেমি ইনটেনসিভ ইনটেনসিভ পদ্ধতিতে চাষের জন্য আমরা খামারি ভাইদের পরামর্শ দিয়ে থাকি এবং এটা দিয়ে তারা স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করতেছে এবং ভালো প্রফিটও করতেছে তো বায়োফ্লক সম্বন্ধে যেটা হচ্ছে যে ট্রেনিং কোথায় পাওয়া যায় বা এটা করতে কি অনেক খরচ বা না বায়োফ্লক পদ্ধতিতে খরচ তেমন হয় না তবে এটা আমাদের বাংলাদেশ ফিশারিজ ইনস্টিটিউট বিএফআরআই মাইমিন সিং এখানে আমাদের ট্রেনিং দেওয়া হয় এছাড়া বাংলাদেশের প্রত্যেকটা জেলায় যুব উন্নয়নের যে প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলো তো আমাদের যারা 
আমরা মানুষের মধ্যে একটা ভুল ধারণা এটা কি ভুল ধারণা যে মানুষ মনে করে যে মাছকে যেন যেন খাবার খাওয়ানো হয় রাসায়নিক খাবার খাওয়ানো হয় গ্রোথ গ্রোথ প্রমোটার খাওয়ানো হয় ইত্যাদি ইত্যাদি এগুলোর ব্যাপারে আপনার আপনার ইয়ে কি মতামত কি যে তো আপনারা এই ফিল্ডে আছেন এই ফিল্ড নিয়ে কাজ করছেন মানুষ যে আগে যেটা খাওয়ানো যে গ্রোথ প্রমোটার হরমোন বা রাসায়নিক কিছু উপাদান কিছু কিছু ফিডে থাকে এটা মানুষের ধারণা আছে এটা কিছু কিছু জায়গায় আমরা দেখতেও পাই আসলে ওগুলো যারা ব্র্যান্ডিং ব্র্যান্ডেড কোম্পানি যারা আছে বাংলাদেশের মধ্যে এক থেকে দশের মধ্যে যারা যে কোম্পানি আছে এই কোম্পানিগুলো স্যার কখনোই ফিডের মধ্যে মানুষের যে স্বাস্থ্যের ঝুঁকি থাকবে এরকম কোনো কিছুই স্যার কোন কোম্পানি ইউজ করে না কিছু কিছু লোকাল কোম্পানি আছে তারা হচ্ছে অসদ কিছু লোকাল ব্যবসায়ী আছে এরা এই এই কাজটি করে থাকে এই এদের কারণে আমাদের অনেক সময় আমরা নিজেরাও বিব্রত হই আমাদেরও একটা ভিতরে আমরা আমাদের কোম্পানিগুলোর উপর একটা দোষ আসে তবে আমরা যারা কমার্শিয়ালি ভালো মানের আমরা যারা পাঁচটা কোম্পানি ফিডবি করি এরা আমরা ফিডের ভিতরে ক্ষতিকর কোনো রাসায়নিক পদার্থ মেশাই না কোনো হরমোনও মেশানো হয় না কোন গ্রোথ প্রমোটার আমরা মিশাই মিশাই না আমাদের যেটা আমরা ফিড যেটা বাজারজাত করি এটা সম্পূর্ণ নিরাপদ মৎস্য খাদ্য একটা এখানে কোনো কেমিক্যাল কোনো নাই মানুষের স্বাস্থ্যের কোন ঝুঁকি হয় এমন কোন উপাদান যে আমরা ফিড তৈরি করি না অনেকের ধারণা নাই অনেকে মনে করে মাছের আবার কি রোগ মাছেরও তো মাছেরও প্রাণ আছে মাছেরও কিছু রোগ টোক আছে তো সো মাছের বাংলাদেশে তো মাছের কি ধরনের রোগ থাকে এবং সেগুলোর নিরাময়ে আপনাদের এখন তো যেহেতু মেডিসিনের চাইতে জৈব ব্যবস্থাপনা নিয়ে বেশি কাজকর্ম হচ্ছে তো এই ব্যাপারটা একটু বলবেন মাছের বিভিন্ন ধরনের ডিজিজ আমরা পুকুরে দেখতে পাই যেমন ব্যাকটেরিয়াল ডিজিজ কিছু হয় ভাইরাল ডিজিজ পরজীবী মানে ফাঙ্গাল ডিজিজ যেমন অন্যান্য যেমন পোলট্রির মতো যেরকম ডিজিজ হয় এখানে মাছের ওই রকম ভাবে ব্যাপক ওইভাবে ব্যাপকতা ডিজিজ এর ওই রকম প্রকোপটা খুব কম নাই তারপরে এখানে কিছু ডিজিজ হয় যেমন তেলাপিয়া মাছের জন্য যেমন ব্যাকটেরিয়াল একটা ডিজিজ হয় টেপ্রোকাস এটা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ একটা ডিজিজ এই ডিজিজটা যদি হয় তাহলে তেলাপিয়ার ব্যাপক মটারিটি দেখা দেয় পাঙ্গাসের যেটা একটা ডিজিজ রয়েছে এটা এগুলো ডিজিজ গুলো হলে এডুয়ারসিলোসিস এই ডিজিজটা ব্যাকটেরিয়াল ডিজিজ এই ডিজিজটা হলে পাঙ্গাসের একটা ব্যাপক মটালিটি হয় কই মাছের একটা ডিজিজ রয়েছে সাক্রোলেগনিয়াসিস কটন উল ডিজিজ এটা একটা ফাঙ্গাল ডিজিজ এই ডিজিজটা হলে কই মাছের জন্য একটা ব্যাপক মর্টালিটি দেখা দেয় তবে আমরা সবসময় খামারিদের স্যার একটা পরামর্শ দিয়ে দিচ্ছি যে আসলে রোগ ব্যবস্থাপনা রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থাপনার চেয়ে প্রতিরোধটা করাই আমরা সবচেয়ে ভালো প্রিভেনশন ইজ বেটার দ্যান কিউর সবসময় আমরা খামারিদের একটা পরামর্শ দিয়ে থেকে আপনারা পুকুরের ম্যানেজমেন্টটা ভালো রাখবেন পুকুরের পানি যদি বেশি লোড হয়ে যায় বা বেশি ঘনত্বে যদি আপনারা মাছ চাষ করে থাকেন পুকুরের পানি তো স্যার মাছ চাষের জন্য প্রাণীটাই হচ্ছে মেন এই পানিটা যদি আমরা সবসময় যদি ঠিক মতো পানির যেই ফিজিক্যাল যে প্যারামিটার হয়েছে কেমিক্যাল প্যারামিটার এই প্যারামিটার গুলা যদি আমরা ঠিক রাখতে পারি তাহলে কিন্তু পানি সবসময় ভালো থাকবে এই পরিবেশটা ভালো থাকবে মাছের এই অসুখ বিসুখ গুলো হয় কিন্তু অনেক খামারি আছে এই জিনিসগুলো অনেকে বুঝতে পারে না পরে হয়তো ডিজিজ আউটব্রেকটা হয়ে যায় তো আমরা সবসময় 
আমরা সব সময় পরামর্শ দিন আসলে কেমিক্যাল কোন মেডিসিন ইউজ না করে আমরা জৈব ব্যবস্থাপনায় এই জিনিসগুলো আমরা নিরাময়ের জন্য বলে থাকি জৈব ব্যবস্থাপনা একটা পদ্ধতি যেটা প্রোবায়োটিক্স ইউজ করা হয় যদি মানে এটা একটা ব্যাকটেরিয়াল অনুজীব এই ব্যাকটেরিয়াল প্রোবায়োটিক্স এর মাধ্যমে যদি আমরা স্যার পুকুরটা যদি প্রতি মাসে যদি একবার যদি মিনিমাম একবার ওনাকে দুইবার করে যদি ট্রিটমেন্ট যদি করা হয় থাকে প্রোবায়োটিক্স হচ্ছে একটা উপকারী ব্যাকটেরিয়া এই ব্যাকটেরিয়া যদি আমরা পুকুরে যদি প্রতি পনেরো দিন বা মিনিমাম এক মাস পর পর যদি স্যার দিয়ে থাকে তাহলে কিন্তু অপকারী ব্যাকটেরিয়ার লোড যেটা ওরা কিন্তু ওইভাবে বাড়তে পারে না ফলে আমাদের অপকারী ব্যাকটেরিয়ার লোড বাড়তে না পারার কারণে মাস কিন্তু স্যার ওইভাবে ডিজিজ ইনফেক্টেড হয় না এইভাবে আমরা জৈব ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে কিন্তু আমরা স্যার রোগ প্রতিরোধ করতে পারি এই এটা কিন্তু এখন আমাদের যারা সচেতন খামারি শিক্ষিত অনেক ভাইয়েরা আসতেছে এই মৎস্য সেক্টরে আসতেছে আমার মাছ চাষ করতেছে তারা কিন্তু স্যার এই পদ্ধতির মাধ্যমেই তারা কিন্তু এই মাছের রোগ বালায় কিন্তু মানে নিরাময় চেষ্টা করতেছে স্যার যে তাদের রোগ যেন না আসে আসলে রোগ আসে গেলে তো স্যার তখন তো কিছু কিছু মর্টালিটি হয় মাছের গ্রোথ গ্রোথ কমে যায় এই জন্য তারা কিন্তু সবসময় छब्बीसिग्री पुकुर गुरुपूर्ण विषय बड़ बड़ कम्पानी देखा जाए प्रत्येक जीवर गुरुपूर्ण पैरामिटर प्राणी बाचते अनेक समय देखा जाए पुक तात्निकसिजें ঘাটতি পড়ে যায় এটা মাফার জন্য কোন কারো কোন মানে আগে থেকে যদি ওরা মেজারমেন্ট করতে পারে যে তার পুকুরের অক্সিজেনের পরিমাণ কমে যাচ্ছে আমরা আগে থেকে এটা যদি তাদেরকে মেজারমেন্ট করে দেই তারা কিন্তু বুঝতে পারে যে আমার পুকুরের অন্যান্য কেমিক্যাল গুলো প্যারামিটার গুলো কমতেছে অক্সিজেনের কমে আসতেছে তারপরে ওরা প্রিভেনশনটা নিতে পারে আমরা এটা দাবি এটা এটা সবচেয়ে বেশি হামারিদের উপকারে আসে তারা তাহলে তারা ওই মেজারমেন্টটা নিতে পারে এটা যদি না নেয় তাহলে দেখা যায় এক দিনে অক্সিজেন ফল করে দেখা যায় একটা পুকুরের পাঁচ থেকে দশ টন পুরো সব মাছও মরে যেতে পারে মরে যায় এটা আমরা দেখেছি স্যার যে অক্সিজেন ফল করে মাছ মরে যাচ্ছে কিন্তু এইটা এই সাপোর্টটা আমরা দেওয়ার কারণে খামারিরা কিন্তু এখান থেকে ব্যাপক ভাবে একটা সহযোগিতা পাচ্ছে তারা তারা এই একটা অর্থনৈতিক ক্ষতির মুখ থেকে আমরা কিন্তু আমরা তাদেরকে রক্ষা করছি এটা বাংলাদেশে একমাত্র আমরা নাহারে গ্রুপের পক্ষ থেকেই এই মিটারটা সাপোর্ট আমরা দিয়ে থাকি এইটা মিটারটার দামও অনেক বেশি চল্লিশ হাজার টাকার মতো এটা কিন্তু ওইভাবে অন্য কোম্পানির নাই আলহামদুলিল্লাহ আমরা এটা খামারিদের এই সার্ভিসটা আমরা দিয়ে যাচ্ছি স্যার আর একটা জিনিস আছে টিডিএস মিটার এটা এটাও একটা অনেক ভালো এটাও কারো না থাকে মানে টিডিএস টা জানতে থাকলে এটাও মাছ চাষের জন্য ঝালো এই মিটারটাও কারণে আমরা আমরাও চেষ্টা করতেছি এই মিটার দ্বারা খামারিদের সর্বোচ্চ ধরনের মানে আধুনিক প্রযুক্তি টেকনোলজি এবং ইনস্ট্রুমেন্ট দ্বারা খামারিদের এই সাপোর্ট গুলো আমরা সব সময় দিয়ে যাচ্ছি স্যার 
খামারি ভাইরা কি মানে এই জিনিসগুলো গ্রহণ করে যে মানে একটা পানির পিএইচ লেভেল অক্সিজেন লেভেল তারপরে টেম্পারেচার টেম্পারেচার লেভেলটা বাংলাদেশে কন্ট্রোল করেন কিভাবে যেমন যখন গ্রীষ্মকালে টেম্পারেচার তো অনেক বেড়ে যায় চল্লিশ বিয়াল্লিশ ডিগ্রি কিন্তু আপনার আদর্শ টেম্পারেচার ছাব্বিশ তখন এই জিনিসগুলো কিভাবে আমাদের কিছু প্রত্যেকটা প্রজেক্টে স্যার ডিপ মেশিন বসানো থাকে আমরা ডিপের কিছু মানে পানি নতুন পানি মানে সাব মার্জেবল পাম্প দ্বারা আমরা যারা মাছ চাষ করে তাদেরকে আমরা পরামর্শ দিয়ে থাকি যে আপনি যদি আরো অল্প জায়গায় যদি আরো যদি বেশি মাছ চাষ প্রোডাকশন করতে পারে অনেক আমরা বলে থাকি আপনি দশটা পুকুর আছে বিশটা করার দরকার নাই আপনি যদি দশটা পুকুরে যদি আপনি আরো যদি টেকনোলজি ইউজ করেন গ্যারেটরি ইউজ করেন ফিডার যদি ইউজ করেন তাহলে কিন্তু আপনি বিশটা দরকার নেই দশটা পুকুর থাকে কিন্তু বিশটা পুকুরের আয়তনের সমান আপনি প্রোডাকশন করতে পারেন এই সময় এই জন্য কিছু এই প্রযুক্তিটা সবাই অবশ্য যারা গ্রহণ করতে কিছু ইনোভেটিভ খামারি আছে তারা যারা এই সম্বন্ধে তার ধারণা আছে তারা এই প্রযুক্তি গ্রহণ করতে হয় আমি গতকালও স্যার আমি একটা মানে খামারিকে এই দুটা এয়ারোটোর কিনে দিছি যে আপনি মাছ খালি মানে ওনার অক্সিজেন ফল করে এবং মাছটা মারা যায় এই জন্য বললাম যে আপনি যেহেতু একটু হাই ডেন্সিটিতে করেন আপনি এই সমস্যাটা আপনি সব সময় থাকবে তো আপনি এটা কত কতক্ষণ আপনি কন্ট্রোল করবেন অক্সিজেন বাইরে থেকে অক্সিজেন সাপ্লাই দিয়ে তো আমরা শুনে আমরা এটা কন্ট্রোল করবো না এটা আসলে এক্সপেন্সিভ একটা অক্সিজেন এটা দিয়ে আপনি কতক্ষণ কন্ট্রোল করতে পারবেন তাহলে আপনি আমাদের জানতে হবে সবার এবং নিজেরাও বুঝতে হবে আসলে আচ্ছা এগুলো তো ধরেন আপনাদের তো আছে আবার সরকারি মৎস্য অধিদপ্তর থেকে কোন সাপোর্ট আছে মানে যারা মাছ চাষ করে আমাদের যারা বড় ভাই স্যারেরা আছে বিভিন্ন মৎস্য কর্মকর্তা তারাও আমাদের সঙ্গে আমরা তাদের সঙ্গে কাজ করে থাকি তারাও স্যার আমাদের এই সেক্টর ডেভেলপ করার জন্য সবসময় কাজ করে যাচ্ছে তারাও ফিল্ডে খামারি পর্যায় পর্যন্ত আমারই অনেক কলিকা আমার অনেক বন্ধু তারাও এখন মৎস্য কর্মকর্তা তারাও আমি কালকে দেখলাম তারা একটা খামারে মানে খামারে যায় তারা সার্ভিস দিয়ে যাচ্ছে কিভাবে মাছ চাষ করবে কিভাবে ফিডিং করবে এভাবে তারাও কিন্তু স্যার খামারিদের নিয়ে সবসময় চিন্তা ভাবনা করতেছে স্যার তো এখানে আসলে অনেক কিছু জানা আছে তো এখানে পরিবেশকরাও আছেন আপনারাও আছেন খামারিরাও আছেন আমরা বেশিরভাগ সময় মানে আমাদের যে টেকনিক্যাল টিমটা রয়েছে এরা কিন্তু স্যার সরাসরি খামারিদের সঙ্গে কাজ করে এরা কিন্তু যারা টেকনিক্যাল টিম এদের কিন্তু ডিলারদের সঙ্গে ওইরকম একদিন প্রতিদিন কতটুকু বাড়তে পারে আর তাহলে তাহলে আমি যদি কতটুকু খাবার দিব তাদের ওয়াটার প্যারামিটার কিভাবে নির্ণয় করে দিব এইগুলো কিন্তু আমাদের টেকনিক্যাল টিম সরাসরি 
খামারিদের সঙ্গে কাজ করে আর যারা আমরা সেলস আমরাও কিন্তু টেকনিক্যাল লোক কিন্তু সেলস এবং টেকনিক্যাল দুটাই আমরা যখন করি তখন আমরা কিন্তু স্যার ডিলারদের ডিলার ডিলার থেকে খামারি পর্যন্ত আমরা কাজ করে থাকি ডিলার পয়েন্টে গেলে ডিলার বলো যে আমাদের আমার ওই পুকুরে একটা সমস্যা হচ্ছে আপনি একটু যা একটু মানে পুকুরের পানিটা টেস্ট করে আসেন আমরা এই এই সার্ভিসটা এইভাবে দিয়ে থাকি আমরা সেলসে যারা কাজ করি ওইভাবে আমরা সরাসরি খামারিদের সঙ্গে টাচ খুব কমে কিন্তু আমাদের টেকনিক্যাল টিম সরাসরি খামারিদের সঙ্গে সার্বক্ষণিক খামারিদের সঙ্গে কাজ করে থাকি তারপরেও করোনার সময়ে মৎস্য চাষীদের ক্ষতি মানে অথবা কি অবস্থা হয়েছে অর্থাৎ সে সময় সেলস টেকনিক্যাল টিম এ কিভাবে কাজ করেছে মৎস্য চাষীরাও কিরকম মানে সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিল আমাদের সেলস টিম আমাদের যারা খামারি ডিলার যারা আছে তারা কিন্তু আমরা আমাদের স্যার যে নাহারে গ্রুপ গ্রুপের যে সেলস টিমটা আছে প্রায় একশো জনের মতো আমরা সেলস কাজ করি আমাদের কিন্তু সেলস টিমটা পুরাটা একটা ডিজিটাল ডিভাইস বা ডিজিটাল সিস্টেমে কিন্তু আমরা স্যার শুধু করোনা কালীন আছে সব সময় কিন্তু আমরা এটা কিন্তু একটা সিস্টেমের মধ্যে কিন্তু আমরা কাজ করে থাকি ডিজিটাল সিস্টেমে আমরা কাজ করে থাকি বিভিন্ন অ্যাপসের মাধ্যমে কিন্তু আমরা সব সময় শুধু খালি করোনা কালীন না সব সময় করতে তবে করোনা কালীন সময় আমাদের এই সিস্টেমটা যেটার প্রবর্তক স্যার আপনি নিজে আমাদের এই সিস্টেমটা ডেভেলপ করে গেছেন আমরা ওই সময় স্যার আমরা হয়তো যারা সেলসিয়াস ছিলাম তখন আমরা বুঝতে পারি নাই স্যার আপনি আমাদের উপরে যে জিনিসগুলা শিখাচ্ছেন আমরা অনেক সময় অনেক সেলস টিম মানে মানে শিখতে পারে না অনেক সময় বিরক্ত হয়ে গেছে যে পারে কিন্তু আসলে আমরা যখন করোনা কালীন সময় আসে আপনার এই যে এই যে টেকনোলজির যে ব্যবহার স্যার এটা আমরা মানে কত যে ফিল করছি যে স্যার আমাদের এটা আমাদের এটা ব্যাপক উপকারে আসছে যে আমরা খামারি ভাইদের সঙ্গে আমরা ফেসবুকে আমরা লিংক তৈরি করছি ডিলারদের সঙ্গে ফেসবুকে লিংক তৈরি করছি তাদেরকে এখনো বলছি এখনো বলছি নট অনলি যে কেউ আপনার এখন বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে সবাই হয় যে ভাইবার ইউজ করে না হলে হোয়াটসঅ্যাপ না হলে ইমো আপনাদেরকে বলবো যে আমাদের অফিসিয়ালি লিমিটেড কয়েকটা সোশ্যাল মিডিয়া ইউজ করা হয় কিন্তু রুট লেভেলে আপনারা খেয়াল রাখবেন এক এক খামারি এক এক রকম ইউজ করতেছে দরকার হলে সেই সেটা কাস্টমাইজ করে নেবেন সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে যেহেতু আপনার রিসোর্স আছে আমাদের রিসোর্স আছে সার্ভিস দেওয়ার জন্য আমাদের টেকনিক্যাল টিম আছে বসে আছে সার্ভিস দেওয়ার জন্য তো সার্ভিস গুলো আপনারা এনসিওর করবেন কারণ মানে সার্ভিস দেওয়ার তো আমার মানুষ আছে মানে এমন না যে আমার মানুষ নেই তো সেটা ওনাকে ফোনে পাচ্ছেন না দুর্যোগ বা ইন্টারনেট নাই ইন্টারনেট না থাকলে কি হবে এগুলো সব বিকল্প চিন্তা করে রাখবেন তাহলে হবে কি মানুষের সার্ভিসটা ম্যাক্সিমাইজ হবে যাই হোক আমি এসব নিয়ে তো আপনাদের সাথে রেগুলার কথা বলি আহ এমনি করোনা কালীন সময়ে মানে নাহার এগ্রো বা অন্যান্যদের মানে ফিড কোম্পানিদের মৎস্য চাষীদের মানে মানে বিভিন্ন পার্টি যারা আছে বা পরিবেশকদের কার কি ধরনের ক্ষয়ক্ষতি মানে হয়েছে কেমন অসুবিধা করোনা করোনা কালীন সময় স্যার প্রত্যেকটা সেক্টরে তো স্যার কিছু না কিছু ক্ষতি হয়েছে তো মৎস্য আমাদের যেটা মৎস্য সেক্টরের আমরা আমরা বলবো স্যার আমরা হয়তো এই সেক্টরটা আমরা লাগি তো অন্যান্য সেক্টরে সে আমাদের এটা একটু কম আমরা ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছি যেমন পোলট্রি সেক্টরে যারা অনেকে মুরগি তৈরি করে কিন্তু স্যার বিক্রি করতে পারে না মুরগি কিন্তু রেডি তৈরি হয়ে গেছে তিরিশ পঁয়ত্রিশ দিন কিন্তু তারা সেলে কোনো কোনো কাস্টমার নাই কি করবে এখন বিক্রি করতে পারতেছে না অনেক সময় চল্লিশ টাকা পঁয়তাল্লিশ টাকা কেজি মাইকিং করে কিন্তু স্যার অনেক সময় দেখা যায় বিক্রি করতে পারে আর একটা তো একটা সামাজিক যে একটা গুজব এটা তো আছেই যে করোনা কালীন সময় আরো এটা একটু বেশি হয়ে গেল 
যে পোলট্রি মুরগি খেলে মানুষের করোনা হয় এটার কারণে মানুষ কিন্তু আরো দূরে সরে চলে গেল পোলট্রি থেকে পরে বিরুদ্ধে আমরা কিন্তু প্রচার মানে করছি যে না আসলে এটার কোন ভিত্তি নাই সাইন্টিফিক ব্যাখ্যা নাই শুধু আমরা না বেসরকারি পক্ষ থেকে সরকারি পক্ষ থেকে সবসময় কিন্তু আমরা কিন্তু এটা মানুষকে সচেতন করার চেষ্টা করছি না এখানে থেকে কোনো ক্ষতি হয় না তারপরে স্যার মানুষের ভিতরে একটা ভয় ঢুকে গেলে এখান থেকে বের হওয়া অনেক সময় লাগে যায় এটা কিন্তু অনেক ই সেক্টর কিন্তু আমাদের একটা সৌভাগ্য যে স্যার যে মাছ আমরা মাছ তৈরি করে ফেলছি কিন্তু মাছের এইরকম একটা সুযোগ আছে যে মাছের একটা মাছের রেট কম আপনি এখন মাছের রেট কম মাছ মানুষ কাস্টমার নিচ্ছে না আপনি রাখতে পারবেন হ্যাঁ আমি দুই মাস পরে মাছ কিন্তু স্যার আপনি বড় হবে আপনি মাছের প্রোডাকশনও বাড়বে প্রোডাকশনও বাড়লো আপনি মাছের বড় হওয়ার কারণে মাছের রেট আগে যদি মনে করেন স্যার তিনটাই তেলা কেজি তেলাপিয়া যদি কেজি তেলাপিয়া যদি একশো টাকা হয় আপনি যদি ওটা দুটাই করেন বা একটাই এক কেজি করেন তাহলে কিন্তু এটা রেট অনেক বেড়ে যায় এবং প্রোডাকশনও বাড়তেছে এই এই সুযোগটা আমরা কিন্তু আমাদের এখানে কাজে লাগানোর একটা যথেষ্ট স্কোপ রয়েছে স্যার খামারিদের কিন্তু এখানে একটা ফিনান্সিয়াল একটা লোড পরে যায় আসলে ক্যাপাসিটিও সবসময় থাকে না যে ফিডটা খাওয়া খাওয়াইতে হবে এখানে একটা প্রেশার পরে আর আমাদের সবচেয়ে যারা আমার যারা খামারি ভাইয়েরা কিছু ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছে যারা কই চাষ করছে কই মাছ আর পোলট্রি মুরগি স্যার প্রায় সেম এটা আমরা ধরে রাখতে পারি না স্যার এটা আমাদের বিক্রি করতেই হবে যখন আটটা দশটা কেজি আসে তখন আর কই মাছকে আমরা ধরে রাখতে পারি এটা সেল করে দিতেই হবে অন্যান্য মাছ যেমন তেলাপিয়া পাঙ্গাস কার্প মাছ গুলো আমরা রেখে দিতে পারি পাবদা গুলো রেখে দিই কিন্তু কই মাছটা এখন রাখা যায় না এটা বিভিন্ন ডিজিজ আসে যায় মর্টালিটি হয়ে যায় এই জন্য এই মাছটা যারা আমার যেই খামারি ভাইরা চাষ করেছে তারা একটু মানে কম দামে বিক্রি করতে পারছে কম দামে বিক্রি করতেছে অনেক সময় বিক্রিও করতে পারতেছে না যে মানে একবারে যে একসাথে দুই টন তিন টন মাছ বিক্রি করবে এই মানে এই সুযোগটাও তাদের ছিল না কারণ বিভিন্ন রকমের মার্কেট বন্ধ থাকার কারণে এই সুযোগটা তারা পায় নাই এখান থেকে তারা কিছু ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছে তারপরে সেলস অনেক কমে গিয়েছে যোগাযোগটা করা যায় নাই আপনারা পৌঁছাতে পারেন নাই আপনারা বের হতে পারেন নাই খামারিরা দের সাথে মানে ফিজিক্যালি যোগাযোগটা অনেক কম ছিল নিরবিচ্ছিন্ন ভাবে দিয়ে গেছি স্যার আমাদের কিন্তু ফিডের কোন আমরা কিন্তু আমরা ব্রেক ডাউন করতে দিই আমাদের কিন্তু সারা বাংলাদেশের চোদ্দটা ডিপু ডিপুতে আমরা ডিপুর মাধ্যমে সব খামারি ডিলারদের কিন্তু আমরা ছোট ছোট আকারে কিন্তু আমরা কিন্তু আমরা সাপ্লাই আমরা তৈরি করে রাখছি এই এই নেটওয়ার্কের মাধ্যমে কিন্তু সবাই কিন্তু এই মানে করোনা কেনের সময় কিন্তু এই এখান থেকে তারা অল্প অল্প করে ফিড নিয়ে কিন্তু তারা তারা নিতে পারতেছে আমাদের ফিড নিল আছে বিভিন্ন জায়গায় ডিপু আছে এগুলোর মাধ্যমে কিন্তু আমরা সাপ্লাই চেন প্রোডাকশন সাপ্লাই চেন আলহামদুলিল্লাহ আমরা আমরা এখান থেকে আমরা কোনো ব্রেকডাউন আমরা কেটে গেছে এখন আরো যদি কিছু থাকে সেগুলো অতিক্রম করা যায় কিভাবে যেমন করোনাকালীন সময় স্যার এখন আমাদের যে খামারিদের যেটা ফিনান্সিয়াল ক্রাইসিস এটা হচ্ছে সবচেয়ে এখন আমরা সবচেয়ে এটা বেশি ক্রাইসিস মনে করতেছি সবার কাছে মানে ফিনান্সিয়াল খামারিরা ডিলাররা এদের কিন্তু ক্যাপিটাল কিছুটা কমে যাওয়ার কারণ আমরা কিন্তু স্যার ওইভাবে খামারিরা কিন্তু ওইভাবে ফিনান্সিয়াল স্ট্রং এখনো হতে পারে কোন এক লুজার এখন যাবো কারণ টাকাগুলো স্যার ফিল্ডে পুকুরে আটকে আছে স্যার এগুলো মাছগুলো বিক্রি করতে পারে না টাকা মাছ আছে কিন্তু স্যার বিক্রি করতে পারতেছে না এই জায়গাগুলোতে আমরা কাজ করতেছি যে কিভাবে মাছ তাদেরকে বিক্রি করার ব্যবস্থা কোথায় বিক্রি করতে হলে এইভাবে করা যায় কোন মার্কেটে ভালো বাজার আছে এইভাবে বিভিন্ন ভাবে তাদেরকে আমরা পরামর্শ দিয়ে থাকি 
তো কোম্পানিগুলো স্যার এখানে ডিলারদের আসলে খামারি যদি চাপে থাকে বা লুজার হয় আলটিমেটলি ডিলার কোম্পানি সবাই কিন্তু স্যার বাজার সম্মুখীন হয় পড়ে আর এই জায়গা থেকে কোম্পানিগুলো আমার যারা আছে তারা এই ফিনান্সিয়াল ক্রাইসিসটা অনুভব করতেছে এখানে সরকার আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আমাদের সেক্টরের বিশেষ ভাবে নজর দিচ্ছে আমাদের মাননীয় মৎস্য মন্ত্রী কিন্তু আমাদের সেক্টরটা ভালোভাবে বুঝতে পারছে যে এই সেক্টরে অনেক ক্ষয়ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছে যারা স্টেক হোল্ডার যারা আছে তাদের ফিনান্সিয়াল ক্রাইসিস পড়ছে ওনারা এইখানে এই জন্য আমাদের এই ক্ষতি বা এই বাধাটার সম্মুখীন হওয়ার বিবেচনা করেই কিন্তু তা আমাদের জন্য একটা ফিনান্সিয়াল প্রণোদনা ঘোষণা করতেছে আলহামদুলিল্লাহ যদি আমরা যারা স্টেক হোল্ডার যারা কোম্পানি আছে এই সুবিধা যদি আমরা সঠিক সময় সবাই পাওয়া যায় তাহলে ইনশাল্লাহ আমরা এই করোনা কালের সময় আমরা বাধা গুলো আমরা অতিক্রম করতে পারবো ডিস্ট্রিবিউশন গুলো আগের মতো বাজার বসছে না বা বাজারে ওরকম বিক্রি হচ্ছে না মানুষ আসছে না নানা রকম সমস্যা তো এটার উপর কি এটার কারণে কি যে মূল্যের উপর কোন দৃশ্যমান প্রভাব পড়েছে যে বাজার দর কি মাছের যে দাম আগে ছিল সেটা কি কমে গিয়েছে ক্ষেত্র বিশেষে বা কি কি মাছের কমেছে কি কি মাছের কমেনি হ্যাঁ অবশ্যই স্যার এটা একটা কিছু কিছু সময় মাছের দামের উপর কিছুটা প্রভাব পড়েছে স্যার যেহেতু যেটা বললাম যে কই মাছ যারা খামারে যারা এই কই মাছের দামের উপর ব্যাপক একটা প্রভাব পড়ছে কারণ যে কোনো যে মূল্যই হোক কম দাম হলেও কিন্তু আমাদের খামারি ভাইরা কিন্তু এটা বিক্রি করে ফেলছে স্যার কারণ বিভিন্ন জায়গায় কই মাছ স্যার সবচেয়ে বেশি ইউজ হয় হোটেল গুলোতে করোনা কালীন সময় কিন্তু স্যার এই যে আমাদের সেলস এর যে ইয়েটা বিক্রয়ের যে যে ক্ষেত্রটা কিন্তু এটা তো পুরাটাই টোটালি অফ ছিল বিভিন্ন দেশে মানে চিটাগাং একটা কই মাছের বড় মাছ হোটেল গুলোতে ঢাকাতে এই কারণে আমার কই মাছের একটা ব্যাপক প্রভাব পড়ছে কিন্তু স্যার বাজারে কিন্তু মাছে যেটা সরবরাহ কম ছিল কিন্তু আমরা যারা আমাদের যারা কনজিউমার লেভেল আছে তারা কিন্তু স্যার কম দামে কিন্তু মাছ কিন্তু পাই নাই তারা কিন্তু অনেক বেশি দামে কিন্তু খাইছে কিন্তু আমাদের খামারি ভাইরা কিন্তু দাম পায় মধ্য যারা চ্যানেল জড়েছে মধ্য সত্য ভোগী যারা এরা কিন্তু এই সুযোগ গুলো কাজে লাগাইছে বেশি থাকলেও কিন্তু যদিও আমি জানি আপনার মুখ থেকে শুনতে চাচ্ছি বাংলাদেশের অর্থনীতিতে এবং মৎস্য আমিষের চাহিদা পড়ে যেমন আপনাদের পোলট্রিতে আপনারা মার্কেট ডেভেলপমেন্ট এর জন্য কাজ করেন তো মৎস্যতে তো মৎস্য বা মৎস্য ফিডে আমরা নতুন আপনাদের ভিশনটা কি আসলে বাংলাদেশে বাংলাদেশের অর্থনীতিতে তো মৎস্য সেক্টরের অবদান অনস্বীকার্য এটা সবাই এক ব্যাকে এখন স্বীকার করতেছে আগে তো এটা স্বীকার করতে চায় না এখন কিন্তু গার্মেন্ট সেক্টরের পাশাপাশি মৎস্য সেক্টর কিন্তু আমরা জিডিপি তে থ্রি পয়েন্ট ফাইভ সেভেন পার্সেন্ট অবদান আমরা রাখতে পারতেছি এটা আমাদের জন্য অনেক সৌভাগ্য এছাড়া বাংলাদেশের অনেক শিক্ষিত বেকার ভাইরা কিন্তু চাকরি যারা পায় না তারা কিন্তু এই সেক্টরে আসে অনেক ভালো করতেছে তারা একটা কর্মসংস্থান হচ্ছে বাংলাদেশে মৎস্য চাষে বাংলাদেশ বিশ্ব সারা বিশ্ব এখন তৃতীয় স্থান অর্জন করে বাংলাদেশের এই মৎস্য সেক্টরে আমরা বাইরে মাছ রপ্তানি করে করতে পারতেছি এটা এছাড়াও আমাদের বাংলাদেশের একটা জনবহুল দেশ এই জনবহুল দেশে মেধাবী জাতি গঠনের জন্য যে প্রাণী আমিষের মধ্যে মৎস্য আমি সবচেয়ে আমি মনে করি নিরাপদ এবং সাশ্রয়ী 
যে টোটাল অ্যানিম্যাল প্রোটিন এর মধ্যে সিক্সটি পার্সেন্ট কিন্তু প্রোটিন এর জোগান দেয় এই মৎস্য সেক্টর থেকে তা আমরা মনে করি যে না আমাদের অর্থনীতিতে এবং বেকারত্ব দূরীকরণে আমাদের মৎস্য সেক্টরের ভূমিকা অনস্বীকার্য এবং গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে এখানে আমাদের আমাদের নাহারে গ্রুপ গ্রুপের পক্ষে পক্ষে একটা এই সেক্টরের যত একটা ভূমিকা রয়েছে যেহেতু আমরা এই আমিষ বিপ্লব এবং অর্থনৈতিক বিপ্লবের আমরা নাহারে গ্রুপ গ্রুপে একটা গর্বিত অংশীদার অবশ্যই তার আমাদের একটা এখানে অবদান রয়েছে আমরা এখানে বাংলাদেশের অল্প সময় হলো আমরা এখন প্রায় থ্রি পার্সেন্ট এর মতো আমরা মার্কেট শেয়ারে ক্যাপচার করতে পারছি আলহামদুলিল্লাহ তো এখানে আমরা মনে করি যে না আমাদের অর্থনীতিতে আমাদের নাহারে গ্রুপ গ্রুপের আমাদের সেক্টরের যথেষ্ট অবদান রয়েছে আমাদের এই সেক্টরটা নিয়ে ভবিষ্যতের মিশন ভীষণ যে না আমরা এই সেক্টরে মানুষের সবচেয়ে প্রথম আমাদের মিশন ভীষণ হচ্ছে স্যার আমাদের একটা নিরাপদ মৎস্য আমিষ তৈরি করা যা আমার যেটা সব সময় আমাদের আমাদের মাননীয় এমডি স্যার সবসময় বলে থাকে আমরা কিন্তু হয়তো এখন আমরা প্রথমে শুরু করেছি যে আমরা হয়তো আহ ভলিউমের কোয়ান্টিটির দিক দিয়ে হয়তো আমরা পিছনে আছে কিন্তু ইনশাল্লাহ আমরা গুণগত মান নিরাপদের দিক দিয়ে ইনশাল্লাহ আমরা আশা রাখতে পারি সবার সবার শীর্ষে রয়েছে নিরাপদের দিক দিয়ে এবং কোয়ালিটির দিক দিয়ে আমরা যে একটা নিরাপদ মৎস্য খাদ্য সরবরাহ করে থাকি এখানে আমাদের এম ডি স্যার এটা সরাসরি প্রোডাকশনের সঙ্গে জড়িত উনি আহ নির্লোষ ভাবে সবসময় সময় দিয়ে থাকে প্রোডাকশনে যে আমরা আসলে কি কি ইনগ্রিডিয়েন্ট বাংলাদেশে অনেক আছে যে আমাদের যে ইনগ্রিডিয়েন্ট গুলো আসলে আমরা ইউজ করে থাকি ফিস ফিডে অনেক আমাদের আমাদের ফিডমিল কিন্তু স্যার সকল খামের ডিলারদের জন্য উন্মুক্ত যে কেউ যদি আমাদের ফিডে ফিডমিলে যায় যায় বলতে মানে গেটে যায় বলে আমি ফিডমিলটা ভিজিট করবো একটা খামারে সে কিন্তু সে আমার পুরো প্রসেস মানে ম্যানুফ্যাকচারিং প্রসেসটা কিন্তু সে দেখতে পায় কিন্তু অন্যান্য ফিডমিলে কিন্তু এই সুযোগটা নাই যেটা আমাদের মাননীয় এমডি স্যার কিন্তু এই সুযোগটা করে দিয়েছে কারণ আমাদের দেখলে আমাদেরই মনে হয় যে না এত ভালো জিনিস হয়তো আমরাও খাই না যে এত ভালো ইনগ্রিডিয়েন্ট ইউজ করা হয় এই জন্য আমরা নিরাপদ আমিষের চাহিদার জন্য সরবরাহের জন্য আমরা নির্লোষ ভাবে কাজ করে যাচ্ছি ভবিষ্যতে আরো যেন এই সেক্টরে লোকজন বাড়তেছে দেশের লোকজন বাড়তেছে আমাদের কাজের পরিধি বাড়তেছে বাস্তবতা বাড়তেছে এর পাশাপাশি আমাদের কিছু কিছু ফার্স্ট আইটেম আস্তে আস্তে আসতেছে আসবে প্রসেস ফিড ফিস আসবে এগুলো আস্তে আস্তে আমাদের এগুলো নিরাপদ প্রসেস যেন ফিস আমরা সরবরাহ করতে পারি এই নিয়ে আমাদের মাননীয় এমডি স্যার সবসময় বলে থাকে ভবিষ্যতে আমরা এই জায়গাগুলোতে কাজ করবো যার মানুষের বাস্তবতার কারণে যখন কাজ করতে পারবো না আমাদের এই মাছটা যেন সহজে তারা একটা নিরাপদ আমিষ হিসাবে গ্রহণ করতে পারে আমি জাস্ট আপনার সাথে একটা যোগ করি যেহেতু স্ট্র্যাটেজিক লেভেলে সাথে আমি জড়িত আমাদের আসলে খুব তাড়াহুড়া নাই সবকিছুতে আমাদের কোনো প্রোডাক্ট নিয়ে কখনো তাড়াহুড়া নাই যে এত বিক্রি করতে হবে অত বিক্রি করতে হবে আমরা চাই যে আমরা সাস্টেনেবল জিনিস আমরা রিসেন্টলি আমরা ফিড মিল গুলো করেছি কাজেই আমরা ট্রাই করেছি সবচেয়ে লেটেস্ট টেকনোলজি গুলো আনার জন্য আহ টিল ডেট যে অর্থাৎ আজ পর্যন্ত যেটা সবচেয়ে ডেভেলপড জিনিসগুলো আছে সেগুলোই আমরা মেশিনারিজ হিসাবে আমরা এনেছি আর ইনগ্রেডিয়েন্টস হিসাবে আমরা সবচাইতে দ্য বেস্ট ফর্মুলেশন এবং সব ফর্মুলেটরদেরকে নিয়ে ফর্মুলেশন করছি এবং ফিস ফিড কিন্তু একটা চ্যালেঞ্জিং ব্যাপার এটা পোলট্রি ফিডের চাইতে অনেক কমপ্লেক্স আমার মনে হয় কত কাইন্ড আছে সিক্সটি বেশি আমি বলবো এটা যারা মৎস্য চাষ সবাই জানেন বা জানেন না যারা নতুন তাদেরকে বলছি যে মৎস্য ফিড উৎপাদন করা ইটস এ ভেরি চ্যালেঞ্জিং আমাদের যুগোপযোগী ল্যাব গঠন করা হচ্ছে ভেরি কস্টলি লাইক ইনস্ট্রুমেন্টস আর দেয়ার প্রত্যেকটা খাদ্যের ইনগ্রিডিয়েন্টস গুলোকে 
টেস্ট করে এবং অপটিমাম রেজাল্ট পাওয়া সাপেক্ষেই আমরা ইনগ্রেডিয়েন্টস গুলো সাপ্লাই নেই এবং অ্যাকর্ডিংলি সেটা মানে প্রোডাকশনে পাঠাই তো সো এটা একটা রিগরাস এই এখানে স্যার আমি একটু অ্যাড করি স্যার যে আসলে আমাদের আমাদের স্যার দুইটা ল্যাব রয়েছে খুব অত্যাধুনিক মেশিনে প্রায় দুইটা ল্যাব করতে আমরা আমাদের প্রায় আমাদের মাননীয় জিএম স্যার এই দুইটা ল্যাব সেটআপ করেছে মানে তার মনের মতো করে তিনি যেহেতু गवर्नमेंटের একটা অনেক বড় পর্যায়ে ছিলেন যেখানে ল্যাবের আমাদের জিএম স্যার উনি বাংলাদেশে गवर्नमेंटের অনেক ল্যাব অত্যাধুনিক ল্যাব সেটআপ করেছেন ওই আদলেই কিন্তু স্যার বাংলাদেশে আমাদের নাহারে গ্রুপের দুটা ল্যাব সেটা একটা ওয়াইট ল্যাব এটা অ্যানালাইটিক্যাল ল্যাব এখানে আমাদের ল্যাবে দুইটা ল্যাব যে অত্যাধুনিক মেশিন তৈরি করা আছে এগুলো এনআইআর যে একটা মেশিন আছে প্রায় 1 কোটি টাকা মূল্যের একটা মেশিন এই মেশিন দিয়ে আমরা কিন্তু স্যার প্রত্যেকটা ইনগ্রেডিয়েন্ট আমাদের আমাদের যেগুলো যে ইনগ্রেডিয়েন্ট গুলো আমরা নিয়ে আসি বাইরে থেকে আমাদের ম্যাক্সিমাম স্যার ইনগ্রেডিয়েন্ট কিন্তু বাইরে থেকে নিয়ে আসা এর লোকাল ইনগ্রেডিয়েন্ট খুবই কম এই ইনগ্রেডিয়েন্ট গুলো কিন্তু আমরা এই এনআইআর মেশিন দিয়ে স্যার 30 সেকেন্ডের মধ্যে কিন্তু তার ভিতরে কি কি নিউট্রিশনাল ভ্যালু রয়েছে প্যারামিটার এগুলো কিন্তু আমরা নির্ণয় করতে পারি এগুলো নির্ণয় করে কিন্তু আমরা একটা ফিট ফর্মুলেশন করা যায় যে আসলে যে ইনগ্রেডিয়েন্ট দিয়ে আমরা ফিট ফর্মুলেশন করব ওই ইনগ্রেডিয়েন্টে মূল উপাদান কি পরিমাণ আছে এটা যদি যদি আমরা না জানি স্যার তাহলে আমরা ফিডের একটা স্ট্যান্ডার্ড সুষম ফিড যেটা বলি সুষম ফিড কিন্তু স্যার তৈরি করা খুবই কঠিন এটা কিন্তু সবাই করতে পারে না এইরকম যদি মেশিনারি সাপোর্ট যদি না থাকে তাহলে করা সম্ভব না ইভেন আমরা ফিড কিন্তু তৈরি করার পরে প্রত্যেকটা ব্যাচে আবার কিন্তু আবার আমরা ওই ফিড গুলা টেস্ট করি যে আসলে যে আমরা যে প্যারামিটার যে গুলো আমরা ফিডে দিলাম এগুলো ঠিক আছে কিনা তারপরে কিন্তু আমরা এখানে বাইরে সরবরাহ করে থাকি মাছের সুষম ফিড অনেকেই কিন্তু স্যার এই ল্যাব সাপোর্ট কিন্তু অনেক কোম্পানির এগুলো নাই ওরা কিন্তু মানে ধারণার উপর করে অনেক সময় এটা করে থাকে কিন্তু আমাদের এটা একটা যে মাছের একটা আমাদের ব্যালেন্স ফিড তৈরি করার জন্য যত রকমের সাপোর্ট টেকনিক্যাল সাপোর্ট সব ধরনের আমাদের আছে ও বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ একজন পুষ্টিবিদের মাধ্যমে আমরা এই ফিডটা তৈরি করতেছি আমরা বরাবর মতো চেষ্টা করছি আচ্ছা আমাদের সাথে দুজন খামারে যুক্ত হওয়ার কথা আমার মনে হয় রিমোট এলাকা থেকে কোনো কারণে নেটওয়ার্কের কারণে যুক্ত হতে পারছেন না বারবার চেষ্টা করছেন উনি কিন্তু আসলে জানি না আপনি যদি পারেন ওনাদেরকে টেক্সট আমি একটু বলেছি যাই হোক আমি এখানে কিছু কমেন্ট আছে সেগুলো আমি নেই একজন প্রশ্ন করলো আমার বাড়ি রাঙ্গামাটি লেক সংলগ্ন লেক কে ব্যবহার করে আমি কিভাবে মাছ চাষ করতে পারি আমি কি কোনো আইডিয়া পেতে পারি বিশেষ করে বাংলাদেশ আমাদের চিটাগাং এর যেমন পেট্রোল গ্রুপ ওরা ওদের কিন্তু স্যার লেকে অনেক বড় প্রজেক্ট লেকে ওরা মাছ চাষ করতেছে হ্যাঁ আপনি অবশ্যই আপনি লেকে মাছ চাষ করতে পারেন মাছ এখানে মাছের কিছু যেমন মনোসেক্স তেলাপিয়া কাঠ মাছের জাত এগুলো আপনি চাষ করতে পারেন এখানে আমাদের রাঙ্গামাটিতে আমাদের রাঙ্গামাটি এরিয়ায় আমাদের টেকনিক্যাল কিছু লোক আছে তাদের সঙ্গে আপনি আমরা আপনাদের সঙ্গে যোগাযোগ করে দিতে পারবো তারা আপনাদের সার্বক্ষণিক ব্যবস্থাপনার ব্যাপারে আপনাদের পরামর্শ দিয়ে যাবে সবসময় অবশ্যই আপনাকে ওইভাবে কমার্শিয়ালি চিন্তা ভাবনা করে আপনি আগে ফিড খাওয়াইতে হবে মাছের অল্প সময় অধিক সময় অধিক মাছ প্রোডাকশন করা আপনি সবগুলো সাপোর্ট আপনি করতে পারবেন না 
আপনি বায়োপ্লকের আপনি কতটুকু কি ট্যাঙ্কের সাইজ কি রকম এগুলো এগুলোর উপর নির্ভর করবে আপনি যদি কমার্শিয়ালি করতে চান তাহলে আপনাকে অবশ্যই একটা ইনডোর টেকনোলজি বা ইনডোর সাপোর্ট নিতে হবে ওখানে আপনি বায়োপ্লক তৈরি করবে বায়োপ্লকে আসলে পুরাটা একটা কন্ট্রোল সিস্টেম বায়োপ্লক আপনি এখানে কোন কিছুই আপনি ইয়া করতে পারেন এগুলো একটা কন্ট্রোল সিস্টেমে করতে হবে বিদ্যুৎ নিরপেক্ষণে থাকতে হবে অক্সিজেন সাপ্লাই সবসময় থাকতে হবে এগুলো যদি আপনি যদি সাপোর্ট না থাকে আসলে বায়োপ্লক করতে পারেন অক্সিজেন যদি না থাকে আপনি বায়োপ্লকের মাছটা মারা যাবে যদি আপনি যদি মনে করেন যে আপনি নিরবিচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সমস্যা তাহলে ওখানে আপনি জেনারেটরের ব্যবস্থা রাখতে হবে রাখে আপনি এই সাপোর্টটা নিতে পারবেন প্যারামিটার আসলে আপনি যদি ফ্লকটা বায়ু ফ্লকের আসলে ফ্লক তৈরি করাটা খুব কঠিন এটা যদি ফ্লকটা আপনি তৈরি করতে পারেন তাহলে কিন্তু আপনি প্যারামি মূল্য পানির যে প্যারামিটার অন্যান্য গুলা সবগুলো ইনশাল্লাহ ঠিক থাকবে আমাদের সাথে একজন খামার আরিফুর রহমান বলছে যে এই দেশে মাঝে মাঝে বাঙালি প্রপার্টি ছিল মৎস্য সম্পদের প্রাচুর্য থাকার কারণে বর্তমানে বিশ্বে বাংলাদেশ চতুর্থ চতুর্থ না তৃতীয় আমরা তো জানি তৃতীয় নাকি আরিফ ভাই আপনার আপনি শুনতে পাচ্ছেন আমাদেরকে আপনি আনমিউট করবেন একটু আরিফুর রহমান ভাই আপনি একটু আনমিউট করতে হবে আনমিউট আনমিউট করবেন একটু আনমিউট শুনতে পাচ্ছেন আপনি শুনতে পাচ্ছেন আমাদেরকে হ্যালো আমার মনে হয় আরিফ সাহেব শুনতে পাচ্ছেন আমাদেরকে মুন্না সাহেব আরিফুর রহমান আরিফুর রহমান ভাই আপনি শুনতে পাচ্ছেন আমাদেরকে কোন কারণে কোনোভাবেই ইয়ে হচ্ছে না আমার মনে হয় ওনার অভিজ্ঞতা যাই হোক তো এখানে যে পরিমাণ মাছের উনি একটা স্ট্যাটিস্টিক দেওয়ার চেষ্টা করেছেন তেলাপিয়া লেগ ভাইরাসের কথা বলছেন এবং আসলে পুকুরে অপকারী উপকারী দুই ধরনের ব্যাকটেরিয়া থাকে যখন অপকারী ব্যাকটেরিয়ার পরিমাণ বেড়ে যায় তখন পুকুরে মাছ চাষ করা ডিফিকাল্ট হয়ে যায় তারপরে যেমন আমরা যখন সিঙ্গাপুরে যাই আমরা যখন ভিয়েতনামে যাই আমরা যখন থাইল্যান্ডে যাই তখন দেখা যায় যে মাছের অনেক নানা রকম খাবার পাওয়া যায় এবং শুধু ফিশ স্পেশাল মেনু নিয়েই কিন্তু লাইফ ফিশ ইত্যাদি ইত্যাদি যেমন তো সেসব যদি আমাদের দেশে হয় না তো ফিশের কনজামশন বাড়বে যাতে করে অনেক উপকার পাবে খামারিরা ভালো দাম পাবে আর ভাই শুনতে পাচ্ছেন আমাদেরকে আরে ভাই শুনতে পাচ্ছেন
আসলে আমাদের প্রোগ্রামের একটা অংশ ছিল যে খামারে দুজন খামারের সাথে কথা বলবো যাদের মাধ্যমে আমরা জানার চেষ্টা করার কথা ছিল যে কিভাবে ওনারা খামারে আসলেন এবং কিভাবে ওনারা খামার করছেন তরুণ খামারি কিন্তু সামহাও নেটওয়ার্কের কারণে কোনোভাবেই ওনাদের কথা বুঝা যাচ্ছে না দেখি আপনি কি আলাপ হয়েছে ওনার সাথে साउंड कर चेस्टा मानस के जान प्रसेस आवश्यकता प्रयोजन कतटुकु फिडर নির্ভর করে থাকে যারা যেগুলো হারবি পুরাস মাছ এজন্য নাসারাল ফিডের আবশ্যকতা অবশ্যই অবশ্যই রয়েছে আচ্ছা আচ্ছা মনে হচ্ছে আমি আপনাকে আর কিছু বলার আছে আমার মনে হয় যে আমাদের খামারি ভাইদের কেউই শুনতে পাচ্ছেন না আরেকজন কে আমি এখনো দেখতে পাচ্ছি না কারণ এইভাবে তো আসলে আমরা কন্টিনিউ করতে खामारेजिस्ट्रेशन कर कारण मध्यपुर 
প্রশ্ন করেন বা অনেকেই চাচ্ছেন যে এই এইটাতে নামার জন্য তো আপনি কি মনে করেন যে এটা একটা মোটামুটি খুব অল্প সময়ে চাইলে একজন মানুষ এই ব্যবসায় নেমে একটা পূর্ণাঙ্গ ব্যবসা করার মতো ধারণা নিতে পারে তবে স্যার যারা এই সেক্টরে যারা মনে করে যারা চাকরি করতেছে হয়তো করোনার কারণে তাদেরকে এখান থেকে হয়তো যে কোনো কারণে তারা চাকরি ছেড়ে দিয়েছেন তারা কিন্তু তাদের একটা বাস্তব অভিজ্ঞতা আছে যে না হ্যাঁ আমার অনেক অনেক বন্ধু আছে যারা আমার সঙ্গে চাকরি করতো তারা কিন্তু স্যার এখন নিজেরাই তারা চাকরি ছেড়ে দেয় অনেক ভালো প্রজেক্ট করেছে ফিসের ফিস পান করেছে তারা আলহামদুলিল্লাহ অনেক ভালো আমাদের চেয়ে অনেক অনেক ভালো পর্যায়ে রয়েছে তারা এখন আমাদের আমাদের মতো অনেক কোম্পানির অফিসাররা তারা সবসময় তাদেরকে এইরকম তাকে সার্ভিস দিয়ে যাচ্ছে স্যার অনেক ভালো করতে তবে অনেক যারা একবারে ফ্রেশ অন্য ট্র্যাক থেকে আসা যারা শিক্ষিত ভাইরা আছে তারা এই সেক্টরে আসতে চান ফিস ফার্মিং করতে চান তাদেরকে আমি বলবো আপনারা কিছু ধারণা নেবেন আসলে মাছ চাষ কিভাবে হয় কখন কোন মাছটা চাষ করতে হবে কখন মাছটা চাষ করে চাষে দিতে হবে কখন ফিডিং করা যাবে কিভাবে ফিড না খাওয়ালে কি হবে এই জিনিসগুলা কিন্তু স্যার আমাদের যুব উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে অনেক সুন্দর ভাবে ট্রেনিং করানো হয় আমার পরামর্শ থাকবে আপনারা ওই জায়গাতে হয়তো মিনিমাম সাত দিনের একটা ট্রেনিং নিয়ে আসলে আপনারা পুরাটা ধারণ তারপর আপনারা যখন প্র্যাকটিক্যালে যখন যাবেন চাষের তখন আমরা আমাদের মতো যারা কোম্পানি আছে আমাদের সার্বিক সহযোগিতা আপনাদের থাকবে আপনাদের সব ধরনের আমরা সহযোগিতা করব মাছ চাষে আপনার সফল হওয়ার জন্য এরকম অনেক উদাহরণ রয়েছে যারা আমাদের ছোট ভাই বড় ভাইরা তারা চাকরি করে নেয় পড়াশোনা গতকালও একটা এক ভাইয়ের সঙ্গে আমার ছোট ভাই তার সঙ্গে কথা বললাম সে আমাদের বিজনেসের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে সে পড়াশোনা মাস্টার্স পাস করে কিন্তু সে চাকরি চিন্তা না করে প্রজেক্ট শুরু করে দিয়েছে আলহামদুলিল্লাহ সেও সেও খুবই এনজয় করতেছে যে না লাইফ মাছ চাষ করতেছে লাইফ বিজনেস শিখতে হবে নিজেকে জানতে হবে লেখাপড়ার মধ্যে থাকতে হবে ডেভেলপমেন্ট গুলো জানতে হবে ট্রেনিং করতে হবে এবং সবসময় আপডেট গুলো জানতে হবে নিজেকে একটু স্টাডি করতে হবে তাহলে আসলে মানে আপনি অনেকের শুনবেন কিন্তু আপনি নিজে বুঝবেন কোনটা করতে হবে আচ্ছা আমার মনে হয় আমরা আজকে শেষ করি খামারিদেরকে নিয়ে আমরা দরকার হলে পরে একটা সেশন করবো যেটা আমাদের মূল আসলে ইয়ে ছিল যে খামারিরাই তবে স্যার নতুন ভাই নতুন ভাইদের জন্য আর একটা বলি হয়তো নতুন অনেকে হয়তো নতুন এসে মাছ চাষ করে কোনো কারণে হয়তো স্যার তারা লুজার হইতে পারে এখানে আমি একটা কথা তাদেরকে বলবো লুজার হয়তো মানে বিজনেসে লাভ লস থাকবে প্রথমে হয়তো ভুল ত্রুটি থাকে লুজার কিন্তু আপনাদের লেগে থাকতে হবে কিন্তু আপনারা বিজনেসে যখন আপনারা লেগে থাকবেন তখন দেখবেন যে আস্তে আস্তে আপনারা শিখবেন এগুলো আপনাদের হয়তো লস হলে এগুলো কিন্তু আস্তে আস্তে কবর হয়তো আপনারা অনেকে মনে করে আরে মাছ চাষে গেলাম অনেক কথা শুনছি গেলে অনেক লাভ হয় যাই তো আমি লস খাই আপনি যদি ওখান থেকে আবার রিটার্ন করেন তাহলে কিন্তু হবে না আপনাকে ওখানে লেগে থাকতে হবে আপনি খুঁজে ব্যর্থ হবে বের করতে হবে আসলে আমি কি কি কারণে আমি এখানে লুজার হলাম আমি কি কি করি নাই অন্য যারা মানে ভালো করতেছে তারা কি করছে তাদেরকে পরামর্শ নিতে হবে আমাদের মতো যারা কোম্পানির যারা সার্ভিস দিয়ে দেয় তাদের সঙ্গে পরামর্শ দিয়ে এগুলো কারণ খুঁজে বের করে পরবর্তীতে এগুলো সংশোধন করলে আপনি দেখবেন যে আপনি সবচেয়ে ভালো কিন্তু একটা উদ্যোক্তা হয়ে উঠতে পারবে সেটা সব জায়গার জন্য প্রযোজ্য যে সবকিছু কন্টিনিউ আর আমার পরামর্শ হচ্ছে যে আপনি যদি নামেন খুব বড় আকার ইনভেস্ট না করে প্রথমে এক্সপেরিমেন্টালি মানে রিস্কটা এমন ভাবে নেবেন যেটা ক্যালকুলেটেড রিস্ক যেটা হয়তো হয়তো ক্ষতি হলো খুব সহনীয় পর্যায়ে থাকে কিন্তু ধরেই যদি আপনি অনেক বড় একটা ইনভেস্টমেন্ট করেন যেহেতু আপনার অজ্ঞতার কারণে আপনার একটা বড় ক্ষতি হতে পারে আমরা চাই না আপনি বড় ক্ষতির সম্মুখীন হন ঠিক আছে আপনি শিখুন জানুন তারপরে আস্তে আস্তে বড় করুন আসলে হুট করে বড় করতে গেলে আপনাকে কর্পোরেট কালচার করে কালচার নিয়ে অনেক কি অনেক স্টাবলিশ লোকজন নিয়ে বড় করতে হবে অনেক সাইন্টিফিক লোকজন সেটা একটা পদ্ধতি সেটা যদি না করতে পারেন ইন্ডিভিজুয়ালি করলে সেটা আপনার নিজে থেকে আস্তে আস্তে গ্রো করাই ভালো 
অধৈর্য হয়ে তাড়াতাড়ি যা টাকা পয়সা আছে সব ঢেলে দিলেন এবং তারপরে হয়তো কোন কারণে বাজার দর ভালো পেলেন না বা চাষের কোন সমস্যা হয়ে গেল তাতে ক্ষতিগ্রস্ত হবেন আমরা চাই না আপনি ক্ষতিগ্রস্ত হন আপনি আস্তে আস্তে শিখুন এবং আস্তে আস্তে আপনি গ্রো করুন এবং সে দেখবে না বড় করা সময়ের ব্যাপার হয়তো আপনি শিখে ফেললে পদ্ধতিটা সেটা আপনি ছয় মাসে আপনি বড় করে ফেলতে পারবেন আচ্ছা যাই হোক এখানে রাজীব উদ্দিন আপনাদের কাছে বলছে যে অনেক কি টাইম অনেক চেষ্টা করে প্রযুক্তি নিয়ে জানতে কিন্তু সেরকম কন্ট্যাক্ট পাননি ওনার সাথে আপনারা যোগাযোগ করবেন ফেসবুকে যদি আপনারা কোনো ভাবে ওনাকে সাপোর্ট দিতে পারেন আর কি হ্যাঁ মাছের পুষ্টিগুণ আর প্রাকৃতিক মাছের পুষ্টিগুণ অনেকের এক নেওয়া যে না চাষের মাছে মাছে তো এত মানে ইয়ে থাকে না এই ফার্মের মুরগির মতো আর কি অনেকটা চাষের আর প্রাকৃতিক মাছের পুষ্টিগুণের কোন আসলে স্যার এখানে কোন তফাত নাই যে চাষের গুলোর পুষ্টি কম আর প্রাকৃতিক সোর্সের যেগুলো মাছ আছে সেগুলো হচ্ছে ভালো পুষ্টি বেশি কিন্তু এগুলো যেমন চাষের যেগুলো মাছ আমরা করে থাকি আর প্রাকৃতিক যেমন সাগরের মাছে কিছু পুষ্টিগুণের হয়তো ডিফারেন্স থাকতে পারে কিন্তু পুষ্টিগুণের মানে সাগরের মাছের যেমন পুষ্টি যেগুলো আছে হয়তো যেগুলো চাষের মাছে কিছু নাও থাকতে পারে সাগরের মাছের যেগুলো মিনারেলস ভিটামিন এগুলো বেশি থাকতে পারে কিন্তু আমাদের চাষের যেগুলো মাছ এই মাছগুলোতে পুষ্টি গুণের কোন ইনসার করতে চাই যে পুষ্টি গুণের কোনো ঘাটতি নাই ইনশাল্লাহ এই মাছ সম্পূর্ণ সম্পূর্ণ পুষ্টিকর একটা মাছ নিরাপদ ও স্বাস্থ্যসম্মত আপনারা সবাই চাষের মাছ খাবেন ইনশাল্লাহ হম তো যাই হোক আমরা মনে হয় মুন্না সাহেব যদিও আমাদের একটা বড় মানে অর্ধেক পার্টটাই ছিল খামারিদের নিয়ে ডিসকাশন খুবই আনফর্চুনেট বাংলাদেশের আহ জানি না কোনো কারণে একজন কুমিল্লা থেকে কানেক্ট হওয়ার কথা ছিল একজন মিরেশ্বরের প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে কানেক্ট হওয়ার কথা ছিল দুজনেই নেটওয়ার্কের সমস্যার কারণে অ্যাটেন্ড করতে পারেননি তবে আমরা যদি ভবিষ্যতে ওনাদেরকে কোনো কারণে আবার আনতে পারি আবার ওনাদের কথা শুনবো যাতে করে আপনারা জানতে পারেন যে একজন খামারি কিভাবে খামার করে সেটা অনেক বেশি আহ হবে আপনাদের জন্য যে ওনারা কিভাবে কি করছেন আরিফ ভাই আরেকবার ট্রাই করছেন আমরা দেখি আরিফ ভাই শুনতে পাচ্ছেন আরিফ ভাই কি শুনতে পাচ্ছেন আমাদের কথা আপনি হেডফোনটা খুলে ফেললে কি শোনা যায় এরকম তো হওয়ার কথা না আচ্ছা যাই হোক আমরা কোন মানে এই যাত্রায় আর পারলাম না মনে হয় তো সবে ভালো থাকবেন আমি জানি না যদিও এটা ইনকমপ্লিট হয়ে গেল ওনাদের ছাড়া আবারও বলছি যে মৎস্য চাষের প্রচুর সম্ভাবনা আছে আমরা ভালো করছি ওভারঅলি আমাদের বড় বড় কোম্পানি গুলো অনেক বড় বড় ল্যাব নিয়ে এগুচ্ছে এবং আমরা নাহার অ্যাগ্রো অত্যাধুনিক ইন্ডাস্ট্রি করেছি এবং আমাদের উন্নত মানের ল্যাব প্রতিষ্ঠা করে আমরা সেটা করছি আহ আরিফ ভাই শুনতে পাচ্ছেন আপনি আনমিউট করবেন একটু আনমিউট করবেন শুনতে পাচ্ছেন আপনাকে নিয়ে আমরা পরে আবার প্রোগ্রাম করবো ইনশাল্লাহ তো আহ মনে হয় ভালো থাকেন এবং সবাই ভালো থাকেন যদি কোনো প্রশ্ন থাকে আপনারা সরাসরি প্রশ্ন করতে পারেন অথবা আপনাদের যোগাযোগের মাধ্যম কি আহ মনে হয় আমাদের প্রত্যেকটা রিজনে রিজনাল অফিস আছে 
मानव सम्पद घाटती